Bác sĩ sẽ trình bày về viêm tai giữa tràng hay gọi là viêm tai giữa ứ dịch. Và để hiểu được vấn đề này thì ta cần phải hiểu đầu tiên là về việc bị tắc bò nhĩ. Now, what is the role of eustachian tube? It connects the middle ear to nasopharynx. Now, this is our ear and we very well know this is the external auditory canal, the external ear. This is my tympanic membrane, my eardrum. This is my middle ear and this is the eustachian tube. Now, from middle ear is connected via eustachian tube to right behind the nose and that area is called nasopharynx. Nasopharynx, Janet? Và đây là uh, sơ đồ của uh, cấu trúc của tay. Ta có thể thấy là tay ngoài, tay giữa, màng nhĩ và sau đó tay trong và có kết nối với lại um, vòi nhĩ. Vòi nhĩ là cấu trúc mà thông tay giữa với cấu trúc uh, vùng gọi là vòng mũi họng. Mm -hmm. Now, please see what is the actual role of the eustachian tube. To understand that, let me show you the real opening of eustachian tube. Janet, are you able to see this uh, video? Yes, I am. So, let us go inside the nose. This is a cadaveric dissection. We are going in the nose and with an endoscope, let us go till the end of the nose and as we proceed into the nose with endoscope right at the end of the nose we see an opening and this opening then is you have arrived at this opening is of eustachian tube if you can see the opening right behind your nose this opening belongs to eustachian tube you know, may you translate that um để có thể hiểu được uh, đúng được um, chức năng của vòi nhĩ thì bác sĩ đã cho ta thấy cấu trúc um, um, giải phẫu thực sự của vòi nhĩ đây là video nội soi khi mà ta cho cái ống nội soi vào trong mũi và đi theo đường mũi cho đến cuối mũi sẽ thấy có một uh, 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 một chỗ mở ra và cái mở ra này là mở ra với bò nhĩ từ uh, vòng mũi họng. No. Thank you very much. Now please see this is your eustachian tube opening, the one you just saw. This is the opening of eustachian tube. Now, this is my middle ear, middle ear. And middle ear is connected to the nasopharynx via this tube called eustachian tube. Now, what is the role of eustachian tube? Let us understand what is the function of eustachian tube. Now, eustachian tube sends air into the middle ear. The air goes like this into the middle ear. Okay. So the main function of eustachian tube is to send air in the middle ear, which is called ventilation of the middle ear. Along with that, there is one more function. What is that? Let me draw it again for you. Now, this is your middle ear again. The middle ear produces mucus and this mucus goes via the eustachian tube into the nasopharynx. So middle ear is producing mucus, mucus and this mucus is coming via the eustachian tube into your pharynx continuously. Translate please. Và bác sĩ đã cho thấy hai chức năng quan trọng của vòi nhĩ. Chức năng thứ nhất là vòi nhĩ thông khí uh, từ tai giữa. Uh, và cái việc thông khí này nó sẽ um, giúp cho di chuyển khí từ tai giữa đi xuống uh, và giải thoát khí xuống vòng họng. Và cùng với đó thì chức năng thứ hai là khi tai giữa uh, tiết ra chất nhầy thì chất nhầy này sẽ đi xuống uh, khu vực vòng họng uh, và mũi họng. Yeah, but not the same as the Okay. Now, <clears throat> let us see this picture again. Now, what is this star like thing? What is this star pointing at? This is the normal adenoid tissue. Adenoid is a normal lymphoid tissue right behind the nose. And this is very close to the eustachian tube opening. Now, in children
children we get a problem when adenoid increases in its size okay now you now know that middle ear is connected to the nasopharynx via the eustachian tube and this is the eustachian tube opening now can you imagine that if adenoid start getting enlarged in size can you see can you see the pink thing adenoid is getting big in size increase in size of adenoid because of infection it is going to block the opening of the eustachian tube now what will happen the air would not be able to go from here the air would not be able to go from here so air entry is stopped okay and you know middle ear produces mucus mucus now this mucus is not able to come down into your nasopharynx what happens is the mucus start collecting in the middle ear the mucus start collecting in the middle ear because mucus used to come to your pharynx through the eustachian tube now this mucus start becoming thick and thick and thick very thick this mucus is getting collected in the middle ear and this mucus is not able to drain now because eustachian tube is blocked okay now this thick mucus this thick mucus looks like a glue like a fabi glue like a fabi glue you know the, the glue we used to you know paste it over the books and all it looks like that thick mucus and this thick mucus presence this disease is called glue ear glue ear so if you ask me rajiv what is your concept after 17 years of ent practice that what is the basic cause of glue ear something is blocking the eustachian tube opening and the most common cause of eustachian tube opening is the adenoid hypertrophy means increase in the size of adenoid which is blocking the eustachian tube opening and that is not allowing the mucus to come down to the throat and that mucus becomes thick and that thick mucus is called glue ear right janet và bác sĩ đã giải thích cái việc mà à, xảy ra gây ra bệnh bệnh căn của căn bệnh này là thứ nhất ở cái à, cấu trúc mà bác sĩ đã đánh hình sau thì đây là VA và đây là VA với kích cỡ bình thường đây là cái à, cấu trúc ở ngay à, đằng sau mũi gần cái à, chỗ mở ra của vòi nhĩ và vấn đề xảy ra là khi mà VA tăng kích cỡ khi mà ta có um, ta đã biết là ta giữa thì nó thông với um, vòng mũi họng qua về um, qua vòng qua vòi nhĩ và khi mà VA tăng kích cỡ bởi vì các uh, nguyên nhân như là bị uh, um, bị nhiễm trùng um, thì nó sẽ tăng kích cỡ và làm trắng trắng mất cái chỗ mở ra của vòi nhĩ thông với vòng mũi họng và vì cái việc mà bị trắng này thì Um, khởi khí thông khí cũng như làm các chất nhầy mà được tiết ra bởi tai giữa thì nó sẽ không thể thoát được và không thể đi xuống được vì vậy thì chất nhầy và cái chất nhầy này qua thời gian thì nó sẽ trở nên đặc và quấn đặc hơn cái chất nhầy này thì nó sẽ nhìn giống như là keo nước mà trẻ con hay sử dụng bởi vì ta bởi vì lý do này mà ta gọi bệnh này là à, tai keo và thông thường theo kinh nghiệm của bác sĩ đa quan thì lý do là lý do của bệnh tai keo là do cái chỗ mở ra của vòi nhĩ bị uh, trắng và nguyên nhân thường gặp nhất cho vấn đề này là do phì đại VA. Okay. Thank you. Now before we go to the next discussion, I want to show you the glue. Let us see the glue. Janet. À, à, trước khi ta tiếp tục thì bác sĩ muốn cho à, à, quý khán giả thấy cái uh, chất lỏng giống keo này. see this video in this video please see this is your eardrum in front of you i have given a cut on the eardrum 
and through that cut, I am trying to suck the glue out. Please see, can you see a thick glue like a like a fabricol, like you know, very thick glue. Can you see such a such a thick glue? First of all, let us create an concept that really it's like a glue. This this is what where you are in the ear. You have given a cut on the eardrum, and through that cut, somebody is sucking the glue out. And you can see over there, this glue is really very thick, and the glue ear is the right word for it. Then, can you please translate? Um, và đây là video cho thấy bác sĩ đã tạo ra một vết cắt nhỏ ở trong âm màng nhĩ. Và qua vết cắt này thì bác sĩ đang hút cái chất dịch ra. Thì ta có thể thấy là chất dịch nhầy này nó rất là đặc và quánh đặc. Um, và nó giống như là keo vậy, bởi vì vậy thì tên gọi là tai keo rất là hợp với bệnh này. Uh -huh. So let us go further now. Now let us, after you stick in tube discussion, let us come to the clinical story of glue ear. Janet? Sau khi phần bàn luận vừa rồi thì ta đến với đặc điểm lâm sàng của tai keo. Now, what is glue ear? You just saw the glue. It is collection of thick, sterile, glue-like fluid in the middle ear. You just saw it is glue-like fluid in the middle ear. When I say sterile, it means non-infectious. There is no infection in the ear in glue ear. It's non-infectious, first of all. This point everybody should know. The glue ear fluid has no infection in that. Janet? Và tai keo thì là hiện tượng tích tụ chất dịch đặc và vô trùng, giống như keo ở tai giữa. Bác sĩ đã nhấn mạnh rằng um, cái uh, việc là vô trùng, cái chữ vô trùng thì có nghĩa là không có tình trạng viêm nhiễm trong tai keo. Vì vậy mà cái chất dịch này thì nó không phải là mũ và nó không có uh, bị nhiễm trùng. Thì, thì điểm thì khá là quan trọng. Everybody knows now what is the cause of glue ear. As a medical doctor, you should know, my younger colleagues, that the basic problem is blockage of the eustachian tube. So glue ear, the cause of glue ear is eustachian tube blockage. Janet? Và bệnh chân chính là do tắc nghiện vòi nhĩ mà gây ra tai keo. Let us discuss the various causes of eustachian tube blockage. And number one cause is adenoid hypertrophy. Hypertrophy means increase in the size of adenoid. Every child has adenoid behind the nose, which is a normal lymphoid tissue behind the nose. But if the adenoid size increases, it is a disease called adenoid hypertrophy. Hypertrophy means increase in the size and my dear friends, you know that I am expecting this adenoid to increase, picture one, picture number two, okay, and which picture is a picture in a school age child. So adenoid is married to glue ear. Whenever there is an adenoid problem, thì nên chỉ trị hoàn toàn với dứt điểm. Có một số bác sĩ à, cho kháng sinh trong 3 đến 4 ngày và và ngưng thì điều này sẽ à, khiến là chữa trị chưa được dứt điểm. Và nếu mà ta có viêm nhiễm tai giữa mà chưa dứt điểm thì sẽ trong tương lai phát triển thành tình trạng là tai keo. Now, number 5 cause. Next cause is number 5. Number 5 cause is a cancer called nasopharyngeal carcinoma and this is an adult patient. It's a cancer of nasopharynx and this will be adult patient. Adenoid is a child patient. Cancer will be adult patient and nasopharyngeal carcinoma, nasopharynx. So please see where is the nasopharyngeal carcinoma starting from? 
this is your nasopharynx n p x me nasopharynx area this is my eustachian tube opening okay now what happens is the cancer start from here here this is the nasopharyngeal carcinoma cancer of nasopharynx npc nasopharynx cancer which is going to soon cause the blockage of the eustachian tube and the same thing will happen in the middle ear it will cause unilateral glue ear unilateral means single side unilateral glue ear in an adult in an adult i must rule out nasopharyngeal cancer particularly in south east asia including vietnam vietnam even has got a significant prevalence of this cancer so every doctor should know if a child has glue ear i don't have any problem because adenoid is the cause if an adult has a glue ear on one side i am suspicious that this patient may be suffering from the nasopharyngeal cancer so very important learning for all vietnamese doctor is that adenoid in children can cause glue ear so glue ear in a child is nothing big to worry about but if an adult patient gets a glue ear that to single side i am very much worried because there is a possibility of nasopharyngeal cancer and this cancer is common in southeast asia including vietnam janet this is important message please take time thank you um, và nguyên nhân thứ năm là do có carcinoma vòng họng ở người trưởng thành theo trên hình bác sĩ đã vẽ làm carcinoma sẽ bắt đầu từ điểm màu xanh ở trên cùng và sẽ làm lớn dần và lan ra uh, và trở thành cái tình trạng là làm tắt và làm trắng cái uh, chỗ mở của hoa nhĩ và sau đó thì dẫn tới cái tình trạng mà xảy ra như là bác sĩ đã mô tả trước ở trẻ em à, thì cái tình trạng xảy ra ở người lớn cũng tương tự là cái việc mà trắng chỗ mở của vòi nhĩ sẽ gây ra tích tụ dịch và trở thành à, tai keo thì bởi vậy thì ở người lớn nếu mà có tai keo thì ta phải à, khác ở trẻ em thì ở người lớn ta phải loại trừ carcinoma vòng họng đặc biệt là ở Việt Nam là một trong các nước Đông Nam Á nơi ung thư vòng họng thì khá là phổ biến vì thế thì ở người lớn một bệnh tai à, keo là một um, tình trạng khá đáng quan ngại uh, không giống như trẻ em uh, bởi vì ở trẻ em tình trạng tai keo là chủ yếu là do uh, phì, phì đại VA là một tình trạng bình thường Thank you So nasopharyngeal carcinoma is common in South East Asia including Vietnam Okay, this is important If you see the data the Malaysia Singapore, Indonesia, and Vietnam. Vietnam is in the first five countries where we see the high prevalence of this cancer. Người ta có thể thấy là Việt Nam là nằm trong top 5 các nước mà có uh, bệnh ung thư vòng họng phổ biến nhất. Mm -hmm. Okay, can we go further, Janet? Yes. yes. Now, let me go further. So the mo most common cause still is adenoid hypertrophy. If you ask me, out of 100 cases, 90 belong to this category only. Rest, other causes are very uncommon. Most of them are children, that to school age children, and the cause in them is adenoid hypertrophy. Okay, out of 100, 90 cases belong to this category, but still we must know the rare causes like nasopharyngeal cancer. Và uh, cho dù như vậy thì cái việc mà phì đại VA nó vẫn là cái nguyên nhân phổ biến nhất thì uh, dẫn đến tai keo. Um, và trong 100 ca thì sẽ có 90 ca là do ở trẻ, uh, ở tuổi đi học và do phì đại VA. Còn 10 ca còn lại là do các nguyên nhân hiếm gặp khác là ung thư vòng họng. No. Let us imagine the patient now. How this patient will come? Number one, it's a school age child school age child okay 
Number two, the child will have heaviness in the ear. I think you can understand if the child has got glue behind that tympanic membrane, the child will feel heaviness in the ear. Important point to remember it, it is not a painful disease. Child will not cry with pain. It's a very dull heaviness in the ear, but it is not painful. Glue ear is not painful disease. Janet? Um, và cái tình trạng um, và cái um, một cái tổng quan về uh, lâm sàng là ta sẽ có một uh, trẻ trong tuổi đi học và có cảm giác bị nặng ở trong tay và một điểm quan trọng là tay keo không phải là một tình, tình trạng gây đau trẻ sẽ không uh, xuất uh, trẻ sẽ không đến khám uh, trong tình trạng là quấy khóc và uh, do mà do đau bởi vì đây là tình trạng không có uh, gây ra, ra đau no next one there will be hearing problem conductive hearing loss means when the middle ear is full of glue the sound cannot conduct to the inner ear properly so there is conductive hearing loss conductive hearing loss and this look of the baby is called adenoid face you know it the conductive hearing loss is a main problem actually in this child the child is unable to hear properly so school age child unable to hear properly is going to be a problem in the learning also janet uh, và tiếp theo thì ở trẻ này thì do có uh, tai giữa bị uh, nhiều dịch thì sẽ dẫn cái việc dẫn truyền âm đến với tay trong sẽ không tốt xảy ra tình trạng là trẻ bị mất thính lực do dẫn truyền thì uh, ta có thấy là trẻ này bị mất thính lực do dẫn truyền và có cái uh, bộ mặt uh, VA này. Và đây là một tình trạng mất thính lực này. Thật ra là tình trạng um, gây ra vấn rắc rối lớn um, chủ yếu ở trẻ. Bởi vì uh, trẻ ở độ tuổi đi học mà không thể nghe tốt thì sẽ có những vấn đề như sau. So Janet, uh, tell everyone, I'm going to tell them three words and they're going to write in the chat box. Whatever they hear. À, và bác sĩ sẽ nói uh, to ba chữ và uh, xin mời uh, quý khán giả viết uh, ba chữ mà mình nghe được vào trong một chat. I'm going to speak now and ask them to write down. Huh? Và bác sĩ sẽ uh, nói ra ba chữ uh, bây giờ. Now, Janet, ask them, could they hear anything? Um, các, uh, quý khán giả có thể nghe được bác sĩ đã nói gì không ạ? Could you hear anything? Ask again. Could you hear anything? Um, quý khán giả có thể nghe được ba chữ mà bác sĩ anh đã nói không yes ạ? Yes or no in the chat box. À, xin trả lời có không ở trong chat. No? Okay. Fine. Okay. Tell them. Janet, tell them. Janet. Janet, tell them they just lived the life of this child for a few seconds. Và trải nghiệm vừa rồi của uh, quý khán giả là cái trải nghiệm của các trẻ bị uh, tai keo trong cuộc sống thường ngày. Okay, and tell them if I'm your school teacher and I take your test like this and you don't hear anything, you'll fail in the test. Và nếu mà um, bác sĩ là giáo viên nhẹ nhẹ trong lớp uh, của các quý vị là học sinh thì um, uh, quý khán giả sẽ không nghe được uh, gì và sẽ uh, không làm kiểm tra được. So that is why this child will have poor school performance. Poor school performance. Tell them that's why these children are very poor in the school because they don't hear properly. The, the same feeling what they just every member had for a few seconds when I asked them to take a test write down three words they could not hear anything so they 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 could not score anything the, the same thing happened to the child also and that's why the children keep failing in the class 
và bởi vì à, bởi vì vậy thì cái tình trạng ta thường thấy ở trong trẻ bị tai keo là có à, thành tích học tập không được tốt bởi vì là trẻ không thể nghe được à, giáo viên à, giảng bài và không có kết quả kiểm tra tốt mm-hmm. Now, let us go further let us examine the patient so Janet tell everyone to look at the screen with me this is otoscope in my hand this is otoscope in my hand okay i'm going to put the otoscope in the ear and examine the child okay this is otoscope và uh, xin mọi người nhìn lên um, camera của bác sĩ đây là dụng cụ gọi là ống soi tai thì ta sẽ đặt dụng cụ này vào trong tay của trẻ đi khám okay now what i see on otoscopy number one the tympanic membrane is dull this is the glue behind the tympanic membrane and there are some air bubbles trapped in the glue these are air bubbles so there is glue like fluid behind the tympanic membrane they can see over here can is can they see this the behind the eardrum there is a glue like fluid and in that glue there are some air bubbles also trapped this is their glue okay let me draw it okay now you see à, và đây là hình ảnh ta thấy được khi khám tay thì bệnh nhân sẽ có màng nhĩ bị lõm vào và có thấy thấy được là cái chất keo à, ở đằng sau màng nhĩ ở trong chất keo này thì cũng có thể thấy ống khí bị mắc kẹt ở trong chất keo mhm now what are the investigations we will do as doctors tell them janet um các um ta sẽ làm gì để khám chuyển đến cho bệnh nhân number one is x-ray of the nasopharynx for adenoid tell them first of all get an x-ray for adenoid um và đầu tiên là x-ray ở vùng vòng mũi họng và để có được hình ảnh của ba This is the x-ray of the adenoid. Okay? Now, this is where we are. This is my nose. Okay? This is my nasopharynx. And this is the adenoid shadow. Behind the nose is nasopharynx. And this, this thing is the adenoid. Please tell them. À, và trong hình ta có thấy được là à, mũi và à, cái à, vùng à, vào mũi họng và có thể thấy được cả bóng của ba. Mm-hmm. So first of all x-ray. Num- number two some test for the hearing and the ear. Tell them. À, và thứ hai là một số cái test dành cho um, việc uh, sức nghe và dành cho uh, tai. Mm-hmm. Number one is audiogram. Now, uh, audiogram. Think... Yeah. Yes, uh, please. Uh, yes, please continue. Audiogram is hearing test. The basic test of hearing, which every patient with the hearing problem undergoes, is called audiogram or audiometry. Uh, và bài test đầu tiên mà bệnh nhân sẽ uh, được test là uh, thử sức nghe. Mm-hmm. This is the audiogram. Now, your hearing should be in this zone. The sea blue color. If your hearing test result is coming in this zone, this is normal hearing. But if your hearing is coming in this zone, if your hearing test result is coming in this zone, number 2 zone this is hearing loss zone hearing loss the first one is normal hearing the sea blue color okay so your hearing should not be coming below this line and this line is 25 decibel your hearing should be up to 25 decibel and if your hearing is test is coming below this line it means you are suffering from the hearing loss 
more that line come below, more hearing loss you have. If somebody comes in the black zone over here, if somebody comes in the black zone over here, in this zone, it means you are deaf. Janet? À, đây là hình ảnh của cái mà ta gọi là à, thính lực đồ còn gọi là biểu đồ sức nghe thì ở người bình thường thì là ở vùng màu xanh cao nhất là trên 25 decibel còn nó ở vùng dưới đó thì đã đang bị à, giảm hoặc mất thích lực và nó à, đến vùng đen thì được xem như là đít. Once again tell them this zone is the normal hearing zone and if somebody's lines come in this zone it is a hearing loss zone. Once again, tell for every doctor, pediatrician, general doctor, they should know your hearing line should come in the blue, upper blue zone only. À, và một lần nữa thì làm người bình thường thì chỉ có nên có uh, sức nghe nằm ở trong vùng xanh ở trên là bình thường. Mm -hmm. Now, in this child, if you see, this is 25 decibel. Okay, the hearing line over here has come below this. That is why this patient is suffering from hearing loss. Okay, fine. This is to be ignored. This is bone conduction threshold. This is not to be taken. We always look for this cross symbols actually. So this is having a conductive hearing loss means patient is unable to hear this is bone conduction this is ear conduction this is fine things in the audiology and we call it a b gap a b gap a b gap means conductive hearing loss whenever you see the gap between two lines always always think conductive hearing loss everybody who is not even ent over here a general practitioner a pediatrician, if you see the gap between two lines, once again, let me draw it to, to make it more simple for you. The upper line is of bone conduction. The lower line is always of air conduction. It's a rule. Upper line is always bone conduction. Lower line is air conduction. And this gap, this gap is called A, B gap. Whenever you see A, B gap in audiogram, it is conductive hearing loss. Glue ear has conductive hearing loss. Janet? Và trong biểu đồ mà bác sĩ vừa cho ta thấy ở trên là ta có thấy là có hai đường. Đường ở trên uh, có dấu uh, hình mỏ chim. Vì đây là uh, đường biểu hiện cho dẫn truyền xương và đường ở dưới là dẫn truyền uh, âm khí. Thì ta có thấy là Đường, cái đường mà ta cần quan tâm là đường ở dưới à, đường dẫn truyền à, âm khí là đường có à, dấu hình X thì đây là đường ở dưới 25 và cho thấy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là bệnh nhân có bị mất thính lực dạng dẫn truyền và điểm thứ hai là ta có thấy một cái khoảng cách gọi là khoảng cách AB giữa à, đường a, AC là dẫn truyền à, âm và đường BC là dẫn truyền xương Thì khi có khoảng cách này có nghĩa là bệnh nhân bị mất thích lực để dẫn truyền. Mm -hmm. This was audiogram. Now let us go to tympanogram. Tympanum means, tympanum means middle ear. Gram means assessment. Janet, tympanogram meaning? À, và uh, tiếp theo là biểu uh, nhiễm biểu đồ màng nhĩ thì um, hay còn gọi là nhĩ lượng đồ thì bác sĩ đã giải thích là tympano có nghĩa là uh, tai giữa và crown có nghĩa là uh, test là uh, khám. Mm -hmm. So audiogram is the hearing assessment, tympanogram is the middle ear assessment. Mm -hmm. Janet? À, vì vậy thì uh, audiogram có nghĩa là um, một test về sức nghe, còn tympanogram là test về tai giữa. So, in normal people, we see type A tympanogram. Type A, beautiful tympanogram, like a bell. 
okay but in glue here glue will not allow any movement of the tympanic membrane so it will be a flat tympanogram flat tympanogram also called type b tympanogram it is seen in it is seen in glue ear so normal tympanogram is type a bell like and flat tympanogram is type b which is seen in glue ear janet the uh, hai biểu đồ trên một là hình uh, a và hai là dạng b ở người bình thường thì là có dạng a là ta có thấy là cái sự chuyển động của màng nhĩ sẽ tạo nên biểu đồ hình chuông và tuy nhiên là ở trong tình trạng tay keo thì do à, tay giữa bị à, nhiều tích tụ dịch nên sẽ không có chuyển động tốt của à, của màng nhĩ bởi vì vậy cái biểu đồ nó sẽ bị à, phẳng và à, à, dạng b. Ok, uh, Janet, uh, tell everyone that I have a question to ask to everyone. Và bác sĩ có là hỏi in the chat box. Yeah. Uh, okay. Uh, type C, uh, type C tympanogram is seen in you taken to blockage initial stages when you have got only retracted tympanic membrane. Very good question. Somebody asked, when do you see type C tympanogram? Type C tympanogram is seen in initial stage of the of the use taken tube blockage, which gives you the retracted tympanic membrane only. Okay, Janet, can we ask the question to everyone? Tell them. Uh, yes. À, và bác sĩ vừa trả lời câu hỏi là uh, uh, biểu đồ dạng C là chỉ là một cái biểu đồ dạng uh, trung gian thì cho thấy là cái um, mức uh, độ ở chính giữa là khi mà cái uh, vòi nhĩ vừa mới um, bị uh, tắt um, ở mức độ nhẹ ban đầu thôi thì ta sẽ có màng nhĩ là bị lõm vào trong. Và bác sĩ bây giờ đã có câu hỏi dành cho mọi người. So uh, can you read the question uh, Janet? Tympanometry type A curve is seen in. Và đây là uh, dạng A. Thì từ từ dạng A sẽ thấy ở trong trường hợp nào? Which person will show type A curve on tympanometry or tympanogram? Và bệnh nhân nào uh, lại, uh, người nào ta sẽ thấy cái dạng uh, A? Yes. Very good. So this is normal tympanogram and this looks like a bell. Okay. Now, can you, can you see? Yes, normal. Very good. Normal. Wonderful. So you, you may, you not be an ENT or at least you should know oh, normal tympanogram looks like type A like this. Okay. Very good. Now, what is the name of the tympanogram given in the image? Next question, Janet. Và câu trả lời là đúng là của người bình thường. Và ở dạng này thì đây là uh, tiếp nào? Yes, very good. Very good. You can identify it's a flat tympanogram or type B tympanogram. Then I tell, tell the audience that I'm very happy with the response. Uh, bác sĩ uh, rất là vui khi thấy uh, mọi người trả lời đó đúng. And this is seen in glue ear. Mm -hmm. Now, let us discuss the treatment plan now. Treatment plan. We've done, yeah. the, we've done the causes, presentation, investigation, and now the treatment. Janet? Mm -hmm. First of all, medical management. Janet? The thing that you take note. In medical management, we try for three to four weeks the nasal decongestant drops or spray because there is edema or swelling around the eustachian tube opening in a patient of infection. A sinusitis, allergy, you can try nasal decongestant drop also, first of all. Uh, và việc đầu tiên là ta sẽ thử dùng 
à, dụng cụ nhỏ gật xịt thông mũi khoảng từ 23 tới 4 tuần bởi vì ở trong à, bệnh nhân có thể là có việc mà à, phù và sưng ở cái vùng xung quanh cái à, chỗ mở của vòi nhĩ do là bệnh nhân cũng có thể là có tình trạng là bị viêm xoan à, vân vân number two if allergy is the cause then we give anti allergic drugs and if sinusitis is the cause we give antibiotic for that if this is the cause and nếu nguyên nhân là do bị uh, diễn thì ta cho thuốc chống diễn và nếu nguyên nhân là do bị viêm xoang thì cha cho kháng sinh mm -hmm. we try the treatment medical treatment for three to four weeks và điều trị là trong 3 đến 4 tuần. If no improvement seen. Và nếu mà ta không thấy là có cải thiện. Then we do the surgery. Thì ta mới uh, tiến tới là phẫu thuật. Now let us discuss the surgery. Và bây giờ ta đến với phẫu thuật. Mm -hmm. What is the surgery? The surgery is called myringotomy. Basically to give a cut on the tympanic membrane plus grommet insertion we put something in the tympanic membrane which is called grommet insertion plus minus adenoidectomy if adenoid is the cause we remove the adenoid also and we know adenoid is the most common cause So the proper treatment of surgery of this patient is myringotomy, means giving a cut on the tympanic membrane. After that, you put the grommet and plus minus another surgery called adenoidectomy. You remove the adenoid also because we know adenoid is the most common cause of glue ear. Janet? Well, uh, đối với tiếp cận phẫu thuật thì đầu tiên là ta đặt màng nhĩ và cùng với việc là chèn một cái dụng cụ thông khí gọi là chromit là có hoặc là không uh, cắt bỏ VA trong tình trạng bệnh nhân bị phì đại VA thì ta cắt VA còn không thì không cần bước này. Mm -hmm. Now, this is the myringotomy knife. We use this is an instrument. We use to give a cut on the tympanic membrane. And this instrument is called myringotomy knife. Và đây là dụng cụ ta dùng để dạch đặt màng nhĩ gọi là dao đặt màng nhĩ. Mm -hmm. And we give a cut like this on the tympanic membrane, and then we suck the glue out. This surgery is called myringotomy. Myring means tympanic membrane. Otomy means to give a cut on the tympanic membrane. Và trong phẫu thuật này thì ta như bác sĩ đã nói thì ta sẽ đặt một um, đường ở trên màn nhĩ và sau đó uh, ta hút chiếc dịch ra. And then through this myringotomy we do the suction of glue. Và hút chiếc dịch ra. Mm -hmm. After that we put the grommet. Grommet is of the shape of dumbbell and of the size of a rice grain. You can hold it like this. Look at me. Rice grain. It's not very big. It's very small. Look at me. In my pinch only I can hold it. It's like a rice grain size actually. Grommet. Và đây là dụng cụ grommet là một dụng cụ có hình giống như là à, cái, cái tạ nhưng mà có kích cỡ à, một hạt gạo thì nó là một dụng cụ không lớn và ta có thể bỏ vào à, trong chỗ đặt ở mềm nhĩ. Mm -hmm. This is what it looks like after surgery. Now see everyone. This is your grommet. Grommet. So, first you did myringotomy. You suck the glue out. In the same cut, you put the grommet. Và đây là hình ảnh sau khi phẫu thuật. Sau khi là ta đặt mạng nhĩ, uh, hút chức uh, dịch ra và bỏ grommet vào. Mm -hmm. Now, I will show you a video how we put the grommet. Janet? Và bác sĩ ta sẽ cho mọi người thấy một video um, của việc mà ta chuyển chromat như thế nào. 
first of all let us see the maring got me can you see this is maring got me cut the first <coughs> video we saw earlier also through that cut i am sucking the glue out okay yes. janat explain please và sau khi đặt bằng nhĩ thì có thấy là đang ở bước hút keo ra so tell them it's a tympanic membrane on that the cut has been given that is maring got me cut and this glue being sucked out of that maring got me cut và một lần nữa thì đây là uh, vết đạp đã được rạch sẵn ở trên um, màng nhĩ và keo thì đang được rút ra mm -hmm. and in the same cut then we put what grommet can we say grommet but this grommet is like a dumbbell of a very small rice grain like in the same hole you put the grommet và ta thấy là dụng cụ grommet là à, như một cái hình của một quả tạ đang được bỏ vào cái à, lỗ mà ta đã đặt now this grommet will be there for few months và dụng cụ grommet này thì sẽ được đặt ở trong đó trong một vài tháng and you need not remove it nature will remove it và ta sẽ không cần phải đi vào để uh, lấy nó ra mà sẽ nó sẽ tự nhiên được đào thải. Till that time the child must avoid the entry of water in the ear. No swimming, no shower, take a bath with the cotton in the ear. No water should go in the ear. Và trong thời gian này thì trẻ không được uh, cho nước chảy vào trong tai thì không được uh, đi bơi hay khi tắm thì phải đặt ở miếng uh, ở bông gòn cô tông vào tay để tránh nước chảy vào. The parents might ask you for how much time grommet will take to come out. The answer is it may take six months to one year time, depending on the patient and the type of grommet used. Và nếu um, người nhà của bệnh nhân hỏi uh, các bác sĩ là sẽ cần bao nhiêu thời gian để grommet uh, biến mất? thì câu trả lời là khoảng từ 6 tháng tới 1 năm. Mm -hmm. Along with baringotomy and grommet we do another surgery which is called adenoidectomy. À uh, mm -hmm. uh, thủ thuật còn lại uh, ta có thể làm là cắt bỏ ve. This is adenoidectomy. We are removing the adenoid. Và ta đang cắt bỏ ve. This is the adenoid. This is the adenoidectomy being done. The child undergoing adenoid surgery. Okay, the adenoid being removed. Okay, this is the Mày adenoidectomy. Okay, adenoid being removed. So, okay, adenoid has been removed. So, the treatment is now everybody knows maringotomy plus grommet insertion plus minus adenoidectomy. Is this clear? À, và bây giờ ta đã rõ là uh, tiếp cận điều trị bằng phẫu thuật thì sẽ là rạch màng nhĩ, chèn chromate và có thể là có uh, vì cắt ve. Uh, for the younger medical students, how to remember the word chromate? Very easy. Remember G for glue, G for chromate. Glue needs chromate. À, và dành cho và dành cho à, các à, quý khán giả là sinh viên à, thì cách nhanh để nhớ rằng à, dụng cụ chromet cần trong tay keo là cả hai đều bắt đầu bằng chữ g glue và chromet mm -hmm. now certain take home messages important messages of the day và để tóm tắt Glue ear is the commonest cause of conductive hearing loss in children. This will lead to learning difficulty. This is a treatable disease. If you are a general doctor or pediatrician, early referral to ENT doctors will help the patient a lot. 
Và nếu uh, uh, quý vị làm bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nhi thì um, uh, giới thiệu đến uh, chuyên gia về tay mũi học ăn sớm càng sớm thì càng tốt cho bệnh nhân. School teachers should also be made aware of this problem. Và các uh, giáo viên dạy ở trong trường học cũng nên có uh, kiến thức về vấn đề này. Hmm. Awareness among pediatricians also. The children go to pediatricians. So pediatricians are a very important part of the story. They must be having this concept if a child has open mouth and some poor school performance, then the child must be referred to ENT early because this is a treatable disease and the child will have proper learning in the school with treatment. Và uh, bác sĩ nhấn mạnh một lần nữa là um, các bác sĩ nhi cũng nên um, um, y, uh, có kiến thức về vấn đề này bởi vì khi mà trẻ có vấn đề về học hành ở trường thì nếu được um, giới thiệu đến bác sĩ tai mũi họng uh, càng sớm càng tốt và được chữa trị thì sẽ uh, có thể học hành hiệu quả ở trường do không bị bệnh. And then let us do few questions. Và bây giờ là một số câu hỏi ông tập. The first question. What type of tympanogram would you be finding in a case of glue ear? Type A, type B, type C or type AD? Janet? À, và câu hỏi là à, cái à, dạng à, biểu đồ màng nhĩ nào ta có thể thấy được ở trong tình trạng tai keo A, B, C hay là AD? Please answer, yes. Very good. Type B curve or the flat curve? Wonderful response. Là so answer is B. Yes. Yes, perfect. Yes. So next question now. All are, yeah, all are true about glue ear. Glue ear. Glue ear is also called serous retus media. All are true about glue ear except. Except. Conductive wearing loss, very painful condition, grommet insertion is helpful, or flat tympanogram. Except, which is not true about, not true about glue ear. Và ở trong tay keo thì tất cả các lựa chọn sau đều đúng ngoại trừ cái nào? À, thứ nhất là à, mức tính lực do à, dẫn truyền từ 10 đến 40 à, decibel. B là tình trạng rất đau, C là đặt à, chromit và D là có à, hình màng nhĩ à, phẳng, à, so, biểu biểu đồ màng nhĩ thẳng. Very good. It is not a painful condition. Answer is B. B is not true. There is conductive wearing loss. Yes. Glue needs grommet. Yes. Flat tympanogram type B. Correct. The answer of this question is B. Glue ear is not painful condition. Janet. Và câu trả lời B là đúng, à, tay kêu không phải là một tình trạng đau. Mm -hmm. And one more question. Six-year-old child with history of mouth breathing, school age child with mouth breathing, conductive hearing loss due to glue ear, what would be the best management plan for this patient? The child has adenoid problem, hearing loss problem due to glue ear, What will the treatment for this patient? Adenorectomy, Maringotomy, Adenorectomy with Maringotomy, or Adenorectomy with Maringotomy with grommet insertion? À, và câu hỏi là trẻ 6 tuổi có bệnh sử thở bằng điện cắn lịch, à, cắn lịch và mất tính lực dạng dẫn truyền do tai keo. Thì lựa chọn nào sau đây là kết quả quản lý, à, kế hoạch quản lý bệnh tốt nhất cho bệnh nhân này? A là cách mạc VA. B là rạch màng nhĩ, C là các VA cùng với rạch màng nhĩ và D là các VA cùng rạch màng nhĩ và chèn chromit. Very good. The answer of this question will be yes, D. That's the proper treatment. Adenectomy with maringotomy with grommet insertion. Mouth breathing means adenoid problem and conductive wearing loss is due to glue ear. Glue ear. So diagnosis is adenoid hypertrophy with 
glue here i adenoid hypertrophy plus glue here is the diagnosis so answer is d janet the câu trả lời đúng là d là các pha cùng đặc màng nhĩ cùng dạng phân ít mhm and the last question 52 year adult patient presenting with right side hearing loss single side adult patient with single side hearing loss has been subjected to the investigation it has been diagnosed to be case of right side glue ear so this is a patient of right side glue ear adult patient with unilateral glue ear okay what is the priority of management priority not the management priority what is my priority for this patient adult patient with the unilateral glue ear what is my priority nasopharyngoscopy biopsy maringotomy maringotomy grommet or antibiotic and decongestant therapy janet trường hợp này là một bệnh nhân người lớn 52 tuổi có biểu hiện mất thính lực một bên là ở bên phải. Thăm khám chính giác đưa ra chẩn đoán là viêm tai giữa tiết dịch phải và ưu tiên hàng đầu, ưu tiên ở trong việc quản lý tiếp theo cho bệnh nhân này là gì? A là nội soi và sinh thiết, B là rạch màng nhĩ, C là rạch màng nhĩ và chèn chromate, D là kháng sinh và liệu pháp thông giảm nghẹt. Very good. Intelligent answer and tell Janet I'm very happy that people said A. Very good. The correct answer is A because I have a suspicion of nasopharyngeal cancer i told you a child having glue ear is not a big issue adult having single side glue ear i have a suspicion of nasopharyngeal cancer and this is a very important message for vietnamese doctors that if they see an adult patient with single side glue ear there should be nasopharyngoscopy done to rule out the possibility of a nasopharyngeal cancer Janet, this is a very important message. À, và bác sĩ rất mừng vì thấy có uh, các câu hỏi các câu trả lời ở trong chat là đúng là a bởi vì đây là uh, bệnh nhân người lớn có tai keo và đau một uh, và có tai keo bên một bên thì cái uh, nghi ngờ của ta là bệnh nhân có bị carcinoma um, vòng họng thì uh, bởi vì vậy cái ưu tiên hàng đầu là phải nội soi và sinh thiết để loại trừ trường hợp này ra. Uh -huh. 